，今夜我有酒醒何处？几番轮回梦里纠缠，那永无止境的期待，刹也相拥的感觉，无奈春去流水落。几度春秋，夕阳山外。从今夜到日暮，望断窗外南飞叶，孤独的心在召唤。还用你们干什么呀？我们早就自己去找去了。哎，你怎么说话的？我就这样说话。你们不是专业搜救队吗？人呢？人在哪儿呢？能找到我不找吗？人已经失踪一个星期了，本来找到的希望就很渺茫。你怎么说话呢？你怎么说话呢？哎，我打了你！操！打你！打你啊！干嘛？操！解开！我告诉你，听没完！冷静，听你这么说话，冷静点。操！我告诉你，听没完！姐，大哥，大哥，你去哪儿了？你跑哪儿去了？在你死了，你知道吗？你跑哪儿去了？你知道吗？我找你，找你死了，你知道吗？啊！你他妈跑哪儿去了？回来就好，大哥，你回来就好。对不起，我伤害了你。你为我付出的感情，这辈子我都还不清。从小到大我都很任性，我觉得你是我哥哥，应该什么事儿都让着我。可我从来没有考虑过你的心情，你的感受，甚至连说句谎话。让你听着高兴，我都不会。我从来没有在意过你为我付出的，只是一味的要求你，责怪你。对不起，我欠你的实在太多，真的对不起。袁丽是个好姑娘，她是真的爱你。你要好好的珍惜他。你还愿意做我哥哥吗？
我不配做你的兄弟，我对不起你。我们俩一起长大，一直以来，只有你对我说过，让我做人不要太计较，让我多为别人着想。你说的对，我是个心胸狭窄的人，我只希望别人能对我好，我从来不替别人着想。我只希望所有的事情都能顺着我的心意，可是我从来不考虑别人的感受。在我的心里，只能我负天下人，不能天下人负我。亲手嫁给了你，我觉得是你背叛了我。我一直都想不清楚，为什么亲叔会选择你，而不是选择我。现在，亲叔又爱上了诸葛。我又觉得青树背叛了我，我还是没有想明白为什么青树会选择诸葛而不是选择我。金明，我现在知道我错了，因为青树了解我。青树他了解我的性格，他知道我是个自私的人，他知道我是个心胸狭窄的人，所以他不选择和我在一起。可是我一直都觉得是你们对不起我。我错了，金明，如果还有来生，那该多好啊！你一定要给我一个机会，那样我们可以好好的再做一回兄弟。但是现在太晚了。交给里头一个叫王志强的好吗？谁叫王志强？我。别人让我把这个给你。谁啊？人呢？刚才还在门口，现在走了。胡杨人林加油站正式转让给王志强。转让从即日起生效，胡杨林加油站的所有权和经营权归王志强所有，转让方孙开平。谢谢你救了我。为了表示感谢，我把加油站送给你。其实
，说宋也许过分了。加油站本来就是你和诸葛的，现在我只是把加油站都还给你们。希望你们能照顾好帖子，希望他能早一点醒过来。孙开平，小孙子，你真没找，送礼要当面送，感谢要当面感谢。我告诉你。我在这等着你，你要当面的感谢我。大平哥，你再等会儿我姐吧，我姐她一会儿就能回来。我不等她了，你跟姐说，我会回来看你们的。嫁给我吧，桃子。我现在有加油站，能养活大哥，能养活铁子。只要我好好干，努力干，也能养活你。我要给你幸福，桃子。嫁给我吧。说什么呢，大老板？我没听清。桃儿。我爱你，嫁给我吧，我要给你幸福。
，你也和我们相亲吧。祝你顺利。一起上医院去看大哥，你去不去啊，姐？姐，什么事儿啊？啊，我刚才跟你说，我今天想和三哥一起上医院去看大哥，问你去不去。那个，我有事儿，你们去吧。三哥，啊，自从我姐回来以后就这样，整天魂不守舍的。我大哥也是，整天发呆，说什么他都听不进去。哎，我姐回来以后，好像她和大哥他们两个没见过面吧？还真是哈，这回来以后，大哥整天都在医院待着，连门都没出过呀。对呀、啊，这按理说，我姐肯定早就去医院看帖子和大哥了呀。他们俩不会有什么事儿吧？哎呀！哎，三哥，你说了是不是？你是不是说了？你是傻了还是疯了？咱不说好了吗？这件事情烂在肚子里，咱都不说，你不说他谁能知道啊？你为什么要说呀？三儿，你还不了解我吗？我跟你说过，这两年我就没有睡过一天的好觉，我一闭上眼睛。就能看到季明的影子。我对不起秦叔，是我毁了他。看他痛苦，我心里难过。他这季明，他不是你杀的呀，他枪在他自己手里，是他自己开的枪啊。如果我不跟他争执的话，他就不会开枪，他就不会死了。大哥，你走，走的有点远了，铁子我来照顾。我告诉你啊，我不叫你回来，你不许回来。我不走。你不走，你想进监狱啊？这可是一条人命，他不是一年两年就能出来的，大哥。我知道。你就在这等着警察来抓你。其实说实话，我一直盼着这天。真的去林子里巡逻了？他没去镇上啊？没有。哎，你怎么回事啊？我能骗你吗？我我我我错了，我错了，我这不是不放心吗？不放心？不对，你为什么那么怕青叔姐到镇上去啊？啊？没事，没事，啥事都没有。对，你是不是有事瞒我呀？没事儿，我能有什么事儿瞒你啊？我怎么可能瞒你？王志强，哎，到，你还想不想娶我？想，当然想了。那你就说，你为什么那么怕青书姐到镇上去？为什么？桃子，嗯，我我我我不是我。你不说是不是？好，那你别娶我！哎哎，桃子桃子
老大，你听我说，我我不是不告诉你，这他这件事儿，嗯，他他他是关于我大哥的啊，跟大哥有关系啊？我真的不能告诉你。好，你个王志强，你现在就敢瞒我，那将来你拍的反天啊你！咱俩一刀两断。哎，曹子，曹子，我告诉你也行，不过你得答应我，帮我劝劝青树。啊？跟我姐还有关系啊？啊，那什么事儿啊？驾！别胡说！是季明和我大哥发生争执，他季明自己开枪打死自己的。可是，如果朱大哥不跟季明哥发生争执，季明哥怎么会死、啊？我大哥真的是太冤枉了。那我姐呢？我姐最大的心愿就是亲手抓了杀死季明哥的凶手，还有杀死了自己孩子的凶手。可这人怎么会是大哥呀？我姐那么喜欢他。那你让我姐怎么办？我让我大哥走，可是他就是不肯走。他说，他宁愿让青树来审判他。我大哥他爱青树，他为了青树，他宁愿去坐牢。桃子，你说，是死了的人重要，还是活着的人重要？当然是活着的人重要。桃子，青树他爱我大哥，我大哥也爱青树。季明和大哥的这件事情上，我大哥真的是很冤枉的。你知道，这些年，青树受了这么多的苦，现在再让他把大哥送进牢里。那他，那他他还不得更痛苦啊，桃子，所以我求求你，求求你劝劝青树，求你劝他，让他别报案。桃子，我求求你，你劝求你劝劝他。三哥，你让我怎么劝呀、啊？我姐现在她就够难受的了。再说，我也不敢劝呀、啊，我不想让大哥坐牢，可我也不能让金明哥白死呀。那你说咋办嘛？哎呀，大哥，我求求你了，去见见他吧。哎，你说你爱他，他爱你，说不定你俩一见面，这啥问题都解决了。哎，大哥，我求求你了，你去见见他行吗？他还需要，需要时间去想。啥？等他想好了，那你早就进监狱了。只要他想好了，让我怎么样都行。怎么了？啊，姐，你告诉我，是活着的人重要，还是死了的人重要？啊，姐，要是我说，就是活着的人重要。姐，你别再这么苦着自己了，这么多年了。我知道你的心愿就是帮季明哥找到凶手，可是姐，事情都已经过去了呀。姐，你多替自己想想，你别再这么苦着自己了。行了，姐，朱大哥他是个好人，虽然他，虽然他做错了事儿，可他不是故意的，姐，他也很难受。
我听三哥说，朱大哥最近一直在医院里，他都没出去过，他就是在等你呢，姐。他说，他说，等你想好了，你就告诉他，你让他怎么做都行。姐，你想，朱大哥他是个好人，他那么喜欢你，你也喜欢他，你多为自己想想，行吗，姐？你别再这么苦自己了，姐，你听我劝吧，行吗？姐，你就原谅朱大哥吧你告诉我，是活着的人重要，还是死了的人重要？朱大哥最近一直在医院里，他都没出去过，他就是在等你呢，姐。他说，等你想好了，你就告诉他，你让他怎么做都行。你是什么时候喜欢上我的？你呢？你是什么时候喜欢上我的？可以一走了之，可你没有，因为你不愿意我伤心。我真希望我能早些遇到你，那样我就能和季宁、孙开平竞争，说不定你真能选上我，我能娶你当老婆，咱们俩每天骑着马在胡杨林里巡逻，我们俩可以好好的过上一辈子。姐和大哥他们会怎么样啊？桃子，以前吧，真的没觉得好好的过日子有多难。可是你看他们，明明相爱却不能在一起，明明想要在一起生活却也不能在一起。我这心里头真的不是滋味儿。桃子，嗯。咱们以后一定要好好的过日子，好日子来之不易、啊。他也是无辜的。其实，对不起你的人是我，我不该骗你
，害你伤心，你才会喝酒，才会出事。所以，真正对不起你的人是我。你原谅我吧。那个人，我会让他接受审判，接受应有的惩罚。妈，我找到可以托付终身的人了。我爱他，相信他，我会跟他好好的一起生活。妈，季明，你们在那边多保重。我要开始我自己的生活了。交给你的，他说明天早晨来找你。西装你愿意娶我吗？你愿意嫁给我吗？我愿意。我愿意。
究竟何处？谁敢动下试试？你让你让我讲过了。我非常讨厌你，不喜欢你，我比较远一点。你和孙开平和老关正常起来，离我更远一点。风雨春去流水落寞，逃不出这爱恨漩涡。灯火阑珊，聚散不由。我什么都不敢想。你喜欢我，你为什么不敢承认？我求求你，你别走好不好？你不能走，你走了我怎么办？
在花丛中，歌唱独未完。我唱着忧郁的歌儿，把你思念，心已碎。身边，清晨醒来，回家吧，回家吧。